ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்களை ராஜ் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு ராஜ் குக்கிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இட்லி மாவு இட்லி தோசை ரெண்டுத்துக்குமே இந்த மாவை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கூட வெந்தயம் ஆட் பண்ணும் செவரிசி ஆட் பண்ணும் அதெல்லாம் ஒரு மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பட் ஒன்றுமே இல்லைங்க சிம்பிள் மெத்தட் இங்கே பாருங்கள் இட்லி அரிசி எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க இட்லி அரிசி எடுத்துருக்கேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட அலந்து எடுத்துட்டுருக்கேன் இதில் எட்டு டம்ளர் ஓகேங்களா எட்டு டம்ளர் அதை தவிர இப்போ பாருங்கள் இதே கப்பில் உளுத்தம்பருப்பு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உளுத்தம்பருப்பில் நார்மல் உளுத்தம்பருப்பு தாங்க வச்சு விட்டுருக்கேன் இதில் அப்பளம் இந்த உளுத்தம்பருப்பு டப்பில் டப்பில் அப்பளம் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஏன்னா நம்ம வந்து இதுலேயும் உளுத்தம்பருப்பு அப்பளம் தானே அதனால் உளுத்தம்பருப்பில் போட்டு வச்சேன் அந்த பவுடர்லாம் அதில் இறங்கும் நல்லது அதனால் அதை போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் உளுத்தம்பருப்பில் இப்போ இவ்வளோ உளுத்தம்பருப்பு இருக்குன்னா அதில் ஒரு கால் கிலோலேருந்து அரை கிலோ கருப்புலிருந்து கலந்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கருப்புலேருந்து அவ்வளோ நல்லது பிளேன் கருப்புலேருந்து இட்லி அரைக்கிறது கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆனால் அது வந்து தோலெல்லாம் பயங்கரமாக அலம்பணும் நல்லா அலம்பிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போடணும் இல்லை தோல் கலந்துருந்தால் நீங்கள் அவங்க பிடிக்கும் சாப்பிட்றதுக்குன்னா அப்படியும் பண்ணலாம் ஏன்னா எங்கள் நான் அப்படியும் பண்ணுவேன் சாப்பிட்ருக்கேன் எல்லோரும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ எட்டு டம்ளர் அரிசி இதில் எடுத்துட்டேன் இல்லையா அதுக்கு ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு ஜாஸ்தி தான் நான் எடுத்துப்பேன் மூணு டம்ளர்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நான் மூணு டம்ளர் எடுத்துக்க மாட்டேன் ரெண்டே முக்கால் எடுத்துப்பேன் ரெண்டே முக்கால் எட்டு டம்ளருக்கு ரெண்டே முக்கால் உளுத்தம்பருப்பு எடுத்துக்கிட்டு நல்லா ஊற வச்சுடுவேன் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் ஓவர் நைட்லாம் சோக் பண்ணுவான் நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் இப்போ சோக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்னிங் வந்து இப்போ நான் ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு நான் சோக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் அரைச்சிடலாம் தாராளமாக ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊரினா போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் உளுத்தம்பருப்பு டூ ஹவர்ஸ் ஊறினாலே போகிறோம் சூப்பராக வரும் நம்ம வந்து இங்கே இட்லி கரைக்கிறதுனால ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு நல்லா அரைக்கணும் எப்படி அரைக்கணுன்ற மெத்தடும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஊற வச்சோம் இல்லையா ஊற வச்சு நல்லா ஊறி வந்துட்டு இப்போ இதை நம்ம போட்டு அரைக்க போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி போட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரேடியாக போட்டுறக்கூடாது கல்லை ஓட வச்சோம் ஃபஸ்ட்டு உளுத்தம் மருந்து தான் அரைக்க போகிறேன் அடுத்தது தான் அரிசி போட்டுட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தண்ணி விடணும் அதுவும் கல் மேலே லேசாக தான் விடணும் ஓவராலாம் தண்ணி விட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சுண்டு தெளிச்சுண்டு தான் அரைக்கணும் அதுவும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஆர்டினரி வாட்டர் தான் நான் விடுறேன் அதுக்கப்புறம் கல் கொஞ்சம் சூடாகிடும் அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் லே லேசாக உங்கள் கிட்டே இருந்ததுன்னா ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்போது கல்ல சூடாக்காம அது பார்த்துப்போம் அப்போ உங்களுக்கு உளுத்தம்பருப்பு நல்லா சாஃப்டாக அரைஞ்சு வரும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் இழுக்கிற மாதிரி அரைக்கிறது இல்லையா அப்போ துளி தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் விட்டு அரைக்கணும் அவசரமாக நீங்கள் அரைச்சிடக்கூடாது அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்ம கேட்குற மாதிரி உளுத்தம்பருப்பு வரும் நான் இதில் கருப்புலேருந்தும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன் இல்லையா இதில் பாருங்கள் அங்கங்கே அங்கங்கே கருப்புலேருந்து நிற்கும் ஸோ கருப்புலேருந்தும் சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதனால் போட்டு நல்லா அரைக்கணும் பாருங்க எப்படி ஓடின்னு இருக்குன்னு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா அரையட்டும் அரைய அரைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி தெளிச்சுண்டு அரைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஐஸ் வாட்டர் விட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே எவ்வளோ அழகாக இவ்வளோ வந்து இதாகிட்டு பாருங்கள் சாரி அரைஞ்சிட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே இப்படி அரைஞ்சிட்டு எந்த இடுக்கலாம் போய் மாட்டிக்காமல் நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் 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 இப்படி எடுத்து மட்டும் விட்டுருங்க எடுத்து விட்டுட்டு நல்லா அரையட்டும் அரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஆட் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் நல்லா அரைஞ்சுன்னு வருது இங்கே பாருங்கள் வேண்ட மாதிரி வந்து வந்துருப்பாங்க இந்த சமயத்தில் இப்போ இந்த கல் வந்து கொஞ்சம் சூடாயிருக்கும் நம்மளோட ஐஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா சில்லு நாட்டில் எப்படி இருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜில் ஐஸ் வாட்டர் வைப்பீங்க இல்லை மாவரைக்கிற அன்னைக்கானோ ஐஸ் வாட்டர் ஒரு சின்ன பாட்டிலில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த கல் சூடாகிற சமயத்தில் மட்டும் ஐஸ் வாட்டர் நீங்கள் வந்து உளுத்தம்பருப்புக்கும் சரி அரிசிக்கும் சரி நீங்கள் வந்து விடுங்க உண்மையிலே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நல்லா வந்து அரைஞ்சி வரும் வெண்ணெய் மாதிரி அதை எடுத்து நம்ம வாக்கச்சு இட்லி தோசை எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வரும் கொஞ்சமாக விடுங்க போகிறோம் ரொம்ப இல்லை கொஞ்சமாக
பாருங்க மாவு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு உளுத்தம் பருப்பு இது ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ரொம்ப ஒயிட்டிஷ் கலரில் ஏன் வரல அப்படின்னா கருப்புலேருந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எப்படி இருக்குது அங்கங்கே அங்கங்கே கொஞ்சம் கருப்புலேருந்தோட அந்த இது அரைச்சது இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக வரும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இட்லி கொஞ்சம் மிச்சாலத்தை இதுக்கு போட்டு வச்சுக்கிறேன் உளுத்த பருப்பு அரைச்ச அந்த கிரைண்டர்லேயே வழிச்சுட்டு இப்போ அரிசியை படப்புறோம் லேசாக அரைய 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 தான் நம்ம போடணும் அப்படியே உடனே கிடுகிடுன்னு போட்டேங்க அப்படியே போய் ஸ்ட்ரக்காகி நின்றுரும் கிரைண்டர் இங்கே பாருங்கள் லேசாக தண்ணி விட்டுக்கணும் ஒரு ஒரு ரவுண்டுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரைய அரைய இப்படி போட்டுட்டு எல்லா அரிசியும் பொறுமையாக தண்ணி விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கணும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பாவது லைட்டாக குற குறப்பு இருக்கலாம் இல்லை மழுக்குன்னு அரைச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அரிசியை நல்லா மழுக்குன்னே அரைச்சிக்கலாம் சாஃப்டாக வரும் இட்லி உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் குற 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 குறன்னு அரைய அமைச்சுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் கல் வந்து சூடாக இருக்கும் இல்லையா ஐஸ் வாட்டர் விட்டுக்கலாம் ஐஸ் வாட்டர் விட்டுட்டு நல்லா இப்படி இப்படின்னு எங்கேயா ஓரத்தில் ஏதாவது அரிசி மாட்டின்ட்டு இருக்கான்னு பார்த்து எடுத்து விட்டுருங்க எவ்வளோ ரெக்வயர்டு தண்ணியோ விட்டுக்கோங்க இல்லைனா அரிசி வந்து அரைஞ்சிட்டு கெட்டியாகிடும் அதனால் இதை விட்டுடுங்க இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அரைஞ்சிடும் அரைஞ்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கோ நம்ம அரைச்ச மாவில் இட்லி பண்ணியிருக்கேன் இட்லி வந்து நார்மல் ப்ராசஸ் தான் இட்லி தட்டு எடுத்துட்டு எண்ணெய் விட்டு நம்மளோட மாவை விட்டு 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 இட்லி பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா மாவு விட்டுருந்தா நல்லாவே பெரிய இட்லியாக கூட வந்திருக்கோம் சாஃப்டாக வந்திருக்கு இட்லி அங்கங்கே அங்கங்கே லேசாக கருப்பு உளுந்து தெரியாது பாருங்கள் நம்ம வந்து பியோர் உளுந்து ஒயிட் உளுந்து போட்டால் ஃபுல்லாகவே இட்லி வெள்ளையாக இருக்கும் இது கருப்பு உளுந்து போட்டுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கலர் மாறியிருக்கும் மற்றபடி ரொம்ப 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 சாஃப்டான இட்லி நமக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி நான் சொன்ன மெத்தட்லேயே மாவு அரைச்சி நீங்கள் வந்து பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான டேஸ்டியான நல்ல சாஃப்டான இட்லி உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ச சாம்பார் சட்னியோட சர்வ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இமீடியட் அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காம பெல் ஐக்கானில் கிளிக் கிளிக் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு சி யூ பபாய் டேக் கேர்